എന്താണ് സ്റ്റാർ സിറ്റീസൺ ഒരു മൾട്ടിപ്ലെയർ സ്പേസ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് കോമ്പാറ്റ് സിമുലേഷൻ ഗെയിമായിട്ടാണ് വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റാർ സിറ്റീസൺ കാരണം ഈ ഗെയിം എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണെന്നും മറ്റ് സ്പേസ് ഗെയിമിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ വായിച്ചറിയുന്നതിനേക്കാളും കേട്ടറിയുന്നതിനേക്കാളും ഉത്തമം കണ്ടറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു റൂമിൽ നിന്നാണ് കാരണം ഈ ഒരു റൂം മുതൽ സ്പേസ് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡിംഗ് സ്ക്രീൻസ് ഇല്ലാത്ത സീംലെസ് ട്രാൻസിഷനോട് കൂടിയ ഒരു ഗെയിമാണ് ആ ഒരു ജേണി അതേപോലെ കാണിക്കുക വഴി ഗെയിം എത്രത്തോളം ഇമേഴ്സീവ് ആണെന്ന് വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം വലുതും പിന്നെ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ റൂം നല്ല ക്വാളിറ്റിയും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം ഗെയിമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് കെയിൽ റെൻഡർ ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഗെയിമിൽ ഉടനീളം ഡെവലപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സും സ്പേസസും കാണാം റൂമിലെ ലൈറ്റ് വരെ ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരെ ഉണ്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കി പുറത്ത് കിടക്കവേ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശാലമായ ഒരു കോറിഡോർ ആണ് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഗ്ലാസ് വോൾ വഴി നമുക്ക് സിറ്റിയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം കാണാം അങ്ങ് അകലെ കാണുന്ന കൂറ്റം കെട്ടിയിടമാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്പേസ് പോർട്ട് സ്പേസ് പോർട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രെയിൻ വഴിയാണ് സ്പേസ് പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക നമുക്കിനി ഇലവേറ്റർ വഴി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ എത്താം ഈ ഒരു ഇലവേറ്റർ റിയൽ ടൈം മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് മറ്റുള്ള ഗെയിംസ് പോലെ ഇലവേറ്റേഴ്സ് ഒരു ലോഡിംഗ് സ്ക്രീൻ ആയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെർവറിൽ മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലെയേഴ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടാകും എല്ലാവരെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൂംസും ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പല ഫ്ലോറിലായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എത്തി ഇനി സ്പേസ് പോർട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ പിടിക്കണം അതിനാൽ മെട്രോ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം നമുക്ക് മെട്രോവിൽ കറക്റ്റായി എത്താൻ ഗെയിമിൽ സൈനേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈനേജസ് നോക്കിയാൽ സ്പേസ് പോർട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് കാണുന്ന ഗ്ലാസ് ചാമ്പറിലാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ എത്തുന്നത് ഡോറിന്റെ മുകളിലായി ട്രെയിൻ അറൈവൽ കൗണ്ട്ഡൗൺ കാണാം ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരുന്നത് ട്രെയിനിനു ഗ്ലാസ് എൻക്ലോഷർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റി എത്രത്തോളം എളുപ്പമാണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും പുറകോട്ട് പോയി മറിയുന്ന ആ വലിയ ടവർ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നത്
ഡിസ്ചാർജ് സ്പേസ് പോർട്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ പേര് ഇനി എലിവേറ്റർ വഴി നമുക്ക് ടെർമിനലിലേക്ക് എത്താം ഇവിടെ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് പോയിന്റ് പിന്നെ കസ്റ്റംസ് എന്നിവ മറികടന്ന് മെയിൻ ലോബിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ സിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഷിപ്പ് റെൻഡൽസ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഹാങ്ങേഴ്സ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷിപ്പ് റിട്രീവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എവഞ്ചേഴ്സ് ടൈറ്റാൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ചെറിയ ഷിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പ്രകാരം നമ്മുടെ ഷിപ്പ് ഹാങ്ങർ നമ്പർ ഫോറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എലിവേറ്റർ വഴി ഹാങ്ങറിൽ എത്താം ഈ ഒരു ഷിപ്പിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഷിപ്പ്സ് വരെ ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഈ ഷിപ്പിന്റെ കോക്പിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ഒരു ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു കോക്പിറ്റ് ഇതിലെ ഓരോ പാനലും നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണ് വെപ്പൺസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഫയർ പവർ കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷീൽഡ് പവർ കൂട്ടുവാനും ഈ പാനൽസ് വഴി പറ്റുന്നതാണ് നടുവിൽ കാണുന്ന റെഡാറിൽ നിയർബൈ ഫ്രണ്ട്സിനെ ബ്ലൂ ആയും എനിമീസിനെ റെഡ് ആയും കാണിക്കും ഇനി പൈലറ്റ് ക്യാബിനു പുറകിലുള്ള സ്പേസ് നോക്കാം ക്യാബിനു പുറകിലുള്ള ഡോർ കടന്നാൽ ഒരു ചെറിയ കോറിഡോർ സ്പേസും അതിന് സൈഡിലായി ഒരു ബെഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൻസിൽ നിന്നും ഫോഗ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ായി നല്ലൊരു കാർഗോ സ്പേസും ഉണ്ട് കാർഗോ കയറുന്നതിനായി പുറകിൽ റാമ്പ് ഓപ്പണിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ഹാങ്ങർ ഡോർസ് ഡോർസ് ഓപ്പണായി കിട്ടുവാൻ നമ്മൾ പെർമിഷൻ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പാനൽസ് വഴി നമുക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡോൾസ് പതിയെ ഓപ്പൺ ആവുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് സിറ്റിയുടെ ഒരു മനോഹരമായ വ്യൂ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സിറ്റി ഒന്ന് ചെറുതായി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം സൂര്യനിൽ നിന്നും ദൂരെയുള്ള പ്ലാനറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാനറ്റും തണുത്തുറഞ്ഞതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പല സൈസിലുള്ള സ്പേസ് ഷിപ്പ് പലതരത്തിലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ചെറിയ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഷിപ്പ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം സൈസ് കൂടും തോറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫ്ലൈറ്റും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്പേഷ്യഷിപ്പ് എടുക്കാനും കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറക്കുന്നത് തണുത്തുറച്ച ഒരു ചെറിയ നദിയുടെ മുകളിലൂടെയാണ് അതിനു മുകളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുവാനും നടക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും മൈക്രോടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മാസീവ് സിറ്റി അപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ ഭൂമിക്ക് സമാനമായ നിരവധി പച്ചപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ കാണാം ായി വെതർ സിമുലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഓരോ ചെടിയിലും കല്ലിലും മണ്ണിലും വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെതർ സിമുലേഷൻസ് കാണാം ഉയരം കൂടും തോറും അതിശക്തമായ തണുത്ത കാറ്റും മഞ്ഞും കാണാം എന്നാൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും തോറും മഞ്ഞ് കുറയുകയും നല്ല പച്ചപ്പ് കാണാനും സാധിക്കും എല്ലാം വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കും വിശ്വസനീയവുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസാണ് 
അത് മാത്രമല്ല മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ഷിപ്പ് ക്രാഷ് സൈറ്റ്സ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേവ്സ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയും ഭൂമിക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റിനും ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അടുത്തതായി ആ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ട്രസ്ലർ എന്ന പേരായ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ശൂന്യതയിൽ എവിടെയും തൊടാതെ നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം പടുകൂറ്റൻ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ അതിമനോഹര കാഴ്ചകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇത്തരം സ്പേസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പെർഫെക്റ്റായി ലാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ എൻട്രി എക്സിറ്റ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയതുകൊണ്ടും പ്ലേയേഴ്സ് കൂടുതലും സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിലെ എല്ലാ സ്പേസിനും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് വെറുതെ ഭംഗിക്ക് മാത്രമല്ല എന്ന് സാധനം മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള റൂംസ് ആർമർ ഷോപ്പ് ഫുഡ് കോർട്ട് എന്നിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇതുപോലെ മനോഹരമായ വ്യൂസ് ആസ്വദിക്കാനും പ്ലേയേഴ്സ് മറക്കാറില്ല ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഇനി നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യണത് ഞാനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ജേണി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ മൈക്രോടെക് പ്ലാനറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി ഈ ഒരു ഗെയിമിലുണ്ട് അതും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈനോട് കൂടിയ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ് കണ്ടു ഇനി മൂൺ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ മൂൺ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂണ് നമുക്കൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തത് എവഞ്ചേഴ്സ് ടൈറ്റൻ ആയ
അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്പേഷിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒറിജിൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പേഷിപ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വലിപ്പം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ടൈറ്റാനും ഇതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡിഫറൻസും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാങ്ങർ നമ്പർ ഫോറിലാണ് നമ്മുടെ സ്പേഷിപ്പ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് സോ ലെസ് ഗോ ടു ഹാങ്ങർ നമ്പർ ഫോർ ഈ ലിഫ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ ഹാങ്ങറൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇങ്ങനെ ഫോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കോർണേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്മോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോ റിയലിസ്റ്റിക് ആ ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം സോ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് അവർ ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മുന്ന് യൂസ് ചെയ്ത ഷിപ്പും ഈ ഒരു ഷിപ്പും നമ്മൾ നല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ രണ്ട് വിങ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് വെപ്പൻസ് കാണാം അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് പോയി നോക്കാം ലേസർ റിപ്പീറ്റേഴ്സാണ് രണ്ട് വിങ്സിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെപ്പൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ കണ്ടോ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വരെ അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുമ്പിലും ഒരു വെപ്പൺ ഉണ്ട് അത് ബാലിസ്റ്റിക് ഗാറ്റലിംഗ് ഗണ്ണാണ് അപ്പോൾ ലേസറുണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലേസറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമോ തീരില്ല ലേസറിൽ പക്ഷെ ബാലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ എമോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ നമുക്ക് പറ്റിയ ചോയ്സ് ഏതാണോ അത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെപ്പൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രയൽ ആൻഡ് എററൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെപ്പൺ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ലോഡ് ഔട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കോക്ക്പിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡാഷ് ബോർഡ് നോക്കിയാൽ കാണാം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടൈറ്റേലിൽ കണ്ട ഡാഷ് ബോർഡേ അല്ല വളരെ വളരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ് ബോർഡാണ് നമുക്കിത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഹോളോഗ്രാം രീതിയിലാണ് അവർ നമ്മുടെ പാനൽസൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റേ ഷിപ്പിൽ പോലെ തന്നെ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാവുന്ന പാനൽസാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം ഹാങ്ങർ ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കണമെങ്കിൽ പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം ഓക്കെ ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു യൂട്ടിലിറ്റി കാർഗോ ഷിപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതൊരു ലക്ഷുറി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ലക്ഷുറി എക്സ്പ്ലോറർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പേഷിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഷിപ്പാണെങ്കിൽ കൂടി നല്ലൊരു ലക്ഷുറി ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഇനി ഈ നമ്മുടെ പൈലറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ആ ലക്ഷുറി ഫീലിങ് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി പൈലറ്റ് സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്പേസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഭംഗിയിലാണ് അവർ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ കോർണറും ഓരോ ഇഞ്ചും അവർ എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റിങ് പിന്നെ റൂഫ് ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് പാനോറമിക് റൂഫാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിൽ വെപ്പൺ റാക്ക് ഉണ്ട് ഷെൽഫുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സിങ്ക് ഒരു കിച്ചൺ പോലത്തെ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് പിന്നെ ആ ഡോറ് ആ സ്റ്റോറേജൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ബെഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളെവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ലോഗ് ഔട്ടും ലോഗിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ബെഡിൽ കിടന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടും മുകളിലേക്ക് 
അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരാളെ പൈലറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ബെഡിൽ ഇരിക്കാം പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഡോറാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൈസ് കൂടി അതിൽ അവർ ടോയ്ലറ്റ് വീട്ടിലിരുന്നു അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കണ്ടോ എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിലിങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ഗെയിം ഇനി നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ശരിക്ക് കിട്ടണില്ലയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലാച്ച് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ മതി വി ക്യാൻ ഡു എ സ്പേസ് വോക്ക് സോ കൂൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്യൂട്ട് മേ ത്രസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മിനി ത്രസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പുക പോകുന്നതുകൊണ്ടോ ആ ത്രസ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മളെ സ്പേസിൽ നമ്മളെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പേസിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ലെവലും ചെക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുക ആ ഒരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയിൽ ആസ്വദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാം ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഗെയിം എത്രത്തോളം സ്കെയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഒരു ചെറിയൊരു റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സ്പേസ് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ജേണി നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ലോഡിങ് സ്ക്രീനോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്മൂത്ത് ട്രാൻ ട്രാൻസിഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെയും നമ്മൾ കണ്ടത് ഉടൻ അങ്ങോട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാപ്പ് ഒന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ്റെ സോളാർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം ബാക്കിൽ ആ ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ സൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഈ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ ഗോളമാണ് ഈ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത ബാക്കി പ്ലാനറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ സോളാർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് റിവീലായി കാണാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഔട്ട് ഓർബിറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൻസിൽ കിടക്കുന്ന ഓർബിറ്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത മൈക്രോ ടെക് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൻസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു തണുത്ത് ഉറഞ്ഞ സ്വഭാവമാണ് ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള മൂന്ന് പ്ലാനറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആർക്ക് കോർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാനറ്റ് പിന്നെ ഹേഴ്സ്റ്റൺ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂസൈഡ് അപ്പോൾ പ്ലാനറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടോ അൺബിലീവബിൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ്സും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും മോഡലിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ആർക്ക് കോർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റയർലി എൻ്റർ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല പറയാതിരിക്കാൻ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്യാസ് ജയൻ്റ് ആണ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് അതിൽ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണം മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എനിവേ അത് നമുക്ക് വിടാം ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഈ ഒരു സൂര്യൻ്റെ നടുക്കിൽ നിന്നും ഔട്ടർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ക്യാൻ യു ബിലീവ് ഇറ്റ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരും ഏകദേശം നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ സൂര്യനും മെർക്കുറിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ഒരു എക്സിലോട്ടോ അൺബിലീവബിൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ ആർക്ക് കോർപ്പും മൈക്രോ ടെക്കും രണ
തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഒരു ഗെയിമിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്പേസ് അവർ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സോളർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സൂം ചെയ്താൽ കണ്ടു സ്റ്റാറ്റൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോട്ടായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ വേറെ ഡോട്ട്സുകളും കാണാം അപ്പോൾ അതെന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഇവർ ഈ ഒരു സോളർ സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല ഇനിയും ഏകദേശം നയൻറ്റി പ്ലസ് സോളർ സിസ്റ്റംസ് അവർ ഡെവലപ്പിങ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതും ഇത്രയും വലിയ സ്കെയിലിൽ ഓൾറെഡി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്ന ഈ ഒരു സെയിം ഏകദേശം ഈ ഒരു സെയിം സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന സോളർ സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സ്കെയിലായി എന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവർ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഈ പൈറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ജനുവരിയിൽ റിലീസ് ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഈ എത്രത്തോളം ഇവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം നയൻറ്റീൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം എടുക്കുന്ന അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് അവർ അച്ചീവ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം അത്രയും ഈ ഒരു സോളർ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഈ സ്റ്റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞ സോളർ സിസ്റ്റം തന്നെ അൺബിലീവിബിൾ ആണ് അവർ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർക്ക് മറ്റതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ജേണിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ മൂന്നിലേക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കോണ്ടൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കോണ്ടൻ ഡ്രൈവ് എന്താ സംഭവം എന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സോ ലെസ് ഗോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡൈമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂണാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഈ ഒരു സോളർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് സോ ലെസ് എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ഇത് പ്ലാനറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ മൂണിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നത് ക്രൂസൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റയർലി ഡെസേർട്ടാന്ന് പറയാം ഫുൾ മൂണ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു പച്ചപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഫുള്ളി ഡെസേർട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാ നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഡെസേർട്ട് കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും എന്തോ ഒരു ഒരു വിഷവാതകമാണ് എന്തോ മീതേനോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു പെട്ടേക്ക് തരം സ്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ പ്ലാനറ്റ് ഇല്ല ഈ ഒരു മൂണിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അവിടെ ലാൻഡിങ് പാഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മൂണിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മിഷ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അണ്ടർ കേ നമ്മുടെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ബങ്കർ അതുപോലെ കേവ്സ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ബങ്കേഴ്സും കേവ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മൂണാണ് ഡൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഔട്ട് പോസ്റ്റ് പോലത്തെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കണമെങ്കിൽ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്യൂലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഹാച്ച് തുറന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം മാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് നല്ല ചൂട് കാറ്റാട്ടോ ഇവിടെ അടിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ചൂട് കാറ്റാണ് ഗ്രാഫിക്സ് നോക്കൂ ആ ടെസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര റിയലിസ്റ്റിക്കാന്ന് നോക്കണേ ഇവിടെ മൂണിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റി കുറവാണ് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ജമ്പൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള ജമ്പ് ചെയ്യുക ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ടെസ്റ്റൂസൊക്കെ കണ്ടു മേൻ സോ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചൊക്കെ നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂണിൻ്റെ ഡാർക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും കേട്ടോ കാരണം ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത്യാവശ്യം ക്രാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും ഈ ഗെയിം ഇസ് സോ ഇൻറ്റൻസ് മണൽ കാറ്റ് അടിക്കണ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിട്ടോ കേൾക്കണം ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചൂട് കാറ്റ് സോ മാൻ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബ്യൂട്ടിഫുൾ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലാനറ്റ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് വരും വേറെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഭംഗി നോക്കിയിരിക്കും പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ചാട്ടത്തിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് കണ്ടോ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ഒരു മൂവി കാണുന്ന പോലെയുണ്ട് അല്ലേ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാൻ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോ അധികം നീട്ടുന്നില്ല ഇനി അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഈ മൂണിൻ്റെ പ്ലാനറ്റായ ക്രൂസേഡറിൻ്റെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ലെസ് ഗോ ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലാനറ്റ് ഈ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലാൻഡിങ് പാഡാണ് ഹാങ്ങേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ടു സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എത്തി ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ചെയ്യലാണ് Let's do it. Please proceed to sign landing bay.
ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ആ പ്ലാനറ്റ് ആണ് കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് പ്ലാനറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് റിയലി ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ വളരെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ മിഷ്യൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് മിഷ്യൻസ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ബങ്കർ മിഷ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ബങ്കേഴ്സ് നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്യുക അതായത് ഡ്രഗ് മാഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബങ്കേഴ്സ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കെ മിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് കെ മിഷ്യൻസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മേഴ്സിനറി മിഷ്യൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ കെയിവിൽ മിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പിന്നെ വളരെ ക്വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കെയ് മിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് മിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിലത്തെ ബൗണ്ടി മിഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ബൗണ്ടി മിഷ്യൻസ് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഏരിയൽ ഫൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പ്ലെയർ വേഴ്സസ് പ്ലെയർ ബൗണ്ടി ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയർ വേഴ്സസ് എ ഐ ബൗണ്ടീസും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഏരിയൽ കോമ്പാറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കിടുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആണ് പിന്നെ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രീ വീക്കെൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിന് പറ്റിയൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ശരി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്